E nós vamos começar aqui com a massa, então vamos colocar quatro ovos inteiros, nós vamos bater essa massa no liquidificador, é uma massa super fácil de fazer, eu já ensinei ela aqui no canal, tá? É, você pode fazer o recheio da sua preferência, mas hoje nós vamos fazer aí é, com presunto, queijo, tomate, vocês vão ver, fica deliciosa. Duas xícaras de chá de leite, lembrando que essa minha xícara, gente, ela é de 200 ml, tá? Uma xícara de chá de óleo, aqui também temos uma xícara de chá de amido de milho, maisena, é, três pitadas de sal, ou se você preferir, duas. Uma xícara de chá de farinha de trigo. E nós vamos bater, tá? É rapidinho, ali um minutinho. E por último, eu coloquei aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Dou uma mexidinha e tá pronta a nossa massa. Eu peguei um refratário que eu tenho aqui, depois eu vou deixar as medidas dele para vocês na descrição. Estou untando com margarina e depois um pouquinho de farinha de trigo. E nós vamos colocar aqui a metade da massa, tá, gente? Lembrando que se você quiser fazer um, uma, uma travessa maior, né, uma torta bem maior para mais pessoas, aí você tem que dobrar a receita, ok? Então, para o recheio, nós vamos usar aqui o presunto e mussarela. Estou usando apenas uma bandejinha de cada, não vai mais do que isso para esse tamanho, é, ainda vai sobrar, acho que uma fatia de cada um, vou mostrar pra vocês mais no final do vídeo. E aqui a gente vai colocando, ó, sobre a massa, primeiro o presunto e depois a mussarela. Aqui eu vou fazer o recheio apenas no meio. Você tem a opção também, se você preferir, fazer duas camadas de recheio, né? Você pode colocar massa, recheio, massa de novo, recheio de novo e finalizar com a massa. Faça aí como você achar melhor na sua casa. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais essa receita, deixar o seu like, se inscrever caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo, tem muitas receitas aqui pra vocês. E olha aqui, gente, terminei, ó, bem fácil, bem tranquilo, não tem segredo nenhum. E agora, nós vamos colocar aqui os tomates. Eu cortei um tomate grande em rodelas, olha só. E a gente vai colocando, se você não quiser colocar também o tomate, não tem problema nenhum. Estou salpicando aqui um pouco de sal, isso é a gosto, e também um pouco de orégano. É, também fica a seu critério se você gosta ou não, mas ele dá um toque todo especial na nossa receitinha. Para finalizar o nosso recheio, eu vou colocar o restante da mussarela, gente. E aí depois a gente finaliza com a massa, leva ao forno e é só partir para o abraço, comer e servir para sua família, para seus amigos, que eu tenho certeza que todos vão adorar. E finalizamos aqui com uma massa, lembrando gente que essa massa você pode fazer outras tortas com outros recheios, salsicha, frango, carne, palmito, e aí vai da sua criatividade é, e preferência, tá bom? Ela é bem versátil, bem gostosa, fácil de fazer, e aí pode estar tá usando essas opções de outros recheios para vocês. Então aqui eu vou finalizar com orégano, também é a gosto. E vamos levar ao forno, eu assei no forno 200, 230 graus mais ou menos, por aproximadamente 40 minutos, 30, 40 minutos. Vai depender do seu forno, tá? E está pronto aqui o nosso bauru de forno, olha que delícia! Gente, fica maravilhoso. Se você gosta dele mais fininho, aí é só colocar numa travessa maior, tá? Porque aqui a minha travessa, ela não é tão grande, então ele fica mais alto, olha só. Olha lá como fica por dentro. 
uma delícia para você servir aí no lanche da tarde, para sua família, para alguma visita. Olha, gente, façam. Deixe nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esqueça de deixar o seu like, vai me ajudar muito no crescimento do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!